benvenuti alla conferenza stampa di presentazione dello staff dirigenziale e tecnico dell'US Savoia 1908, targato stagione calcistica 2020-2021. Iniziamo subito dal salutare i presenti al parterre. La presidentessa Elena Annunziata Mazzamauro, il presidente, il presidente onorario Alfonso Mazzamauro, il presidentissimo, qui l'applauso deve essere più forte, Ciro Mazzamauro, il direttore generale Giovanni Rais, il nuovo direttore sportivo, a cui diamo un bel benvenuto, Carlo Musa, il nuovo allenatore della prima squadra, mister Salvatore Aronica, Il suo vice, fidato, compagno d'avventure, Rosario Compagno. Ve lo ricorderete, ex Savoia e anche ex Palermo, però una breve parentesi, quindi non molto importante. <ride> Poi proseguiamo con Ciro Sarno, presidente onorario del settore giovanile. Pasquale Ottobre, lo conoscete tutti, è di casa allo stadio Girò. Nuovo direttore responsabile del settore giovanile. L'altro estremo del tavolo è il segretario generale Luca Espinosa. Non per ultimo, assolutamente, avrei nominato tutti quanti per primi, però diventava difficile a voi fare l'elenco delle pagine gialle. Quindi. Un ringraziamento speciale va al consiglio di amministrazione dello Sporting Club Oplonti, presieduto da Gennaro Cirillo. I consiglieri sono Giuseppe Pagano, Stefania Piccolo, Mario Starace, Alessandro Abate, Rosario Orlando, Raffaele Di Donna e poi il socio dello Sport Club Oplonti, Alfredo Marchese, che fa anche parte del nostro settore giovanile e non solo. Io ringrazio Pierpaolo Milone videomaker, Nunzio Iovene, fotografo e graphic designer, poi c'è Francesco Falzarano, new entry nell'ufficio stampa e Danilo Salvato che è factotum. Dimentico qualcuno? Chi dimentico? Il più importante, e io non lo devo dominare perché lui sta in incognito qua, Roberto Nocerino, super controllore responsabile della sicurezza, va bene così? Perfetto, perfetto, perfetto. Ringrazio tutti i giornalisti presenti, gli ospiti, poi in prima fila qui nell'angolo sinistro c'è un ospite che dopo vi presento, ve lo dico, Ciro Posiello, capitano, capitanissimo del Savoia. Poi ci sono altri due ospiti che dopo vi presento perché non svegliamo tutte le sorprese. Ringrazio i giornalisti, ringrazio chi ci sta guardando da casa dalla nostra diretta Facebook. Partiamo subito da quello che è stato e poi parleremo di quello che sarà. Quindi partiamo col video riassuntivo di quanto è successo lo scorso campionato. Prego. Buon pomeriggio mi sportivi e benvenuti a Santo Grado Savoia. Girone, Cerone sul punto di battuta. Parte Cerone col sinistro! È sempre lui! Il numero 10, Cerrone! Dopo il... Ci parla del passo, attenzione di Rondinella, destro di Rondinella! C'è di Rondinella! Parte questa volta di Achite, parte di Achite! Adamma! Di Achite! Sinistro di Scalzone! Mamma mia! Che esordio per Angelo Scalzone! Riccato! Gira Cerone, attenzione alla palla sul suo sinistro! Cerone! Federico Cerone! Ne fa 6 su 6! Ne fa 6 su 6 Cerone! Attenzione! Pagato! Attenzione lo schema è buono! Cerone, Cerone, Cerone! Cerone! Segna sempre lui! 
Cerone, gira Cerone, Cerone, palla per Scalzone, di prima Scalzone, Scalzone, 2 su 2, ma dentro strepitosa per Diachite che porta di porta, Diachite, Diachite col sinistro, Adama, Diachite, Savoia in vantaggio, Savoia in vantaggio a Lorenzo Barbera, con Adama Diachite, Tascone! Tascone! Il colpo di testa di Adama! Diachite! Il colpo di testa di Gianni! Rondinella! Il testo di Osuji! Quinte! Osuji! Gatto gira Scalzone gran finta Scalzone destro Angelo lo Scalzone ancora lui ancora lui gioca del Tasco poi palla dentro Orlando pallone che passa via chi te via chi te Peter Resi Orlando Orlando la palla dentro il colpo di testa il gol del capitano Ciro Pozzello Tasco che poi la gestisce Lancio lungo a cercare Scalzone, può andare in porta Scalzone, 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 4 a 2, calcio d'angolo, Marcerone, attenzione Pozziello, calcio d'angolo, Marcerone calcio col sinistro, attenzione Diachite, e poi il gol di Osuji, Savoia in vantaggio con Wilfred Osuji, secondo gol in campionato perfetto, attenzione al cross dietro per Cironi che calcia, Gabriele Cironi, primo gol, Scalzone, Scalzone in aria, la palla sul terzo Scalzone, Cironi la palla fuori, per Rondinella, finalmente giù Rondinella, Cironi dietro per Cironi, ancora Gabriele Cironi, Savoia, ancora, ancora Scalzone, lo salta Scalzone, sinistro di Scalzone, tre questa sfera, poi ancora De Vena, il cross dentro, attenzione, c'è Tascone, 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 Di Achite, poi ancora Di Achite che lotta su questa sfera, ancora Di Achite che entra in aria, De Vena, De Vena, ancora Romano che va verso la porta, Romano, Romano, solo contro la Dilla Cagnina, ne salta due Romano, Giovanni Romano, Continuare è un po' il verbo che ci accompagna ormai da due mesi a questa parte perché nonostante i rumors, nonostante quello che si è scritto, detto, parlato sui social, la nostra macchina operativa non si è mai fermata. Abbiamo avuto delle difficoltà, e dei problemi oggettivi che non dipendono da noi. Non conoscere la categoria futura però non ci ha impedito di continuare a lavorare. Ci saranno parecchie novità sia per quanto riguarda la gestione organizzativa, il mercato, il merchandising, la scuola Savoia Sport... Lavoriamo da professionisti, indipendentemente che sia Serie D oppure Lega Pro. Questo è un piccolo inciso che volevo fare io e il silenzio è programmatico, non è un silenzio per paura di dire o di confrontarci perché siamo sempre stati eh, lineari, mh, concreti e soprattutto ci siamo sempre interfacciati sia con la piazza che con eh, i giornalisti. Detto questo lascio la parola alla Presidentessa Elena Nunziata Mazzamauro, c'è qui il microfono, mi voleva fare un saluto introduttivo perché è nostra prassi aprire le conferenze stampa con le sue parole. Prego Presidentessa. Buonasera a tutti, anche quest'anno intraprendiamo, parlo intraprendiamo e non intraprenderemo, questo viaggio che mi auguro che sia idilliaco e che non ci colpisca un'altra volta il covid purtroppo e anche perché abbiamo un grande allenatore qual è il signor Aronica abbiamo il direttore Carlo Musa insomma speriamo di portare in auge un'altra volta il Savoia ovviamente la vita è un doubt adesso noi diamo però ci auguriamo che voi o Piontini cittadini editore annunziata ci aiutiate ma non soltanto 
mh, a essere tifosi, ma col cuore e anche col cervello, perché è importante. Grazie a tutti. Breve ma incisiva come sempre. Qualcuno che breve non è, ma che dice molte cose e che le ha dette nel corso del tempo e che le dirà anche stasera il Presidente onorario Alfonso Mazzamara, a cui cedo subito la parola. Non aggiungo altro. Buonasera a tutti. Beh, certo, iniziare questo, questo nuovo percorso senza conoscere la categoria diventa complesso. Complesso perché chiaramente eh, dobbiamo fare e stiamo facendo in verità non abbiamo mai smesso uh, un lavoro veramente molto molto incisivo e grande perché uh, stiamo um, cercando di, di prendere calciatori di un certo livello non ho detto ragazzi, ho detto calciatori professionisti di un certo livello che, diano, che studino prima la maglia e poi diano, diano il massimo e che siano delle persone per bene, perché come il capitano sa, noi vogliamo prima le persone per bene, un ambiente sano, e poi dopo anche il calcio, e ci fa piacere. Abbiamo scelto questo, ringrazio, e mi preme ringraziare Marco Mignano, che ci è stato vicino tanto tempo, mi è stato vicino tanto tempo, e, e niente, ci sono state fatte delle scelte niente, l'abbiamo concordate e, eh, e niente, poi è stata fatta la scelta del nuovo direttore sportivo che eh, è un professionista, non perché non lo sia Marco Mignano, abbiamo scelto un'altra figura, di più non, pot non potevamo scegliere, quindi state tranquilli che siete in buone mani. <ride> e, e poi insieme con Renato, mio figlio, che ringrazio e mi scuso per la sua assenza, eh, abbiamo studiato bene eh, chi dovesse essere il nuovo allenatore di, eh, di una città così importante, di una tifoseria così importante, di una squadra così importante e eh, abbiamo scelto Mister Aronica che devo dire la verità ha accettato eh, subito ed è, ed è stata entusiasta, eh, ecco perché l'abbiamo scelto subito, vero Carlo? Perché il progetto l'ha sposato a pieno e quindi abbiamo scelto un professionista che secondo me non c'entra niente con questa categoria ecco perché puntiamo ad altro <ride> e quindi in effetti stiamo puntando insieme anche al, a mister, eh, al mister compagno e al nostro direttore generale Rice stiamo puntando a fare eh, un qualcosa di veramente grande non lo dico a chiacchiere, lo dico veramente nei fatti perché abbiamo costituito una società, abbiamo sistemato dei tasselli che secondo me meglio di questo non potevamo fare e quindi la mia unica aspettativa è fare un qualcosa che ci dia ancora più lustro di quello che abbiamo fatto. È un po' difficile perché secondo me l'anno scorso se fosse continuato il cambio campionato non credo che ci sarebbe stata storia, mi dispiace per il mister che è di Palermo, ma non credo che la storia sarebbe finita qui a Torre Annunziata. E chiaramente il mister compagno dall'altra parte in confidenza però lo possiamo dire, insomma ci temevano come noi rispettavamo loro in effetti, eh, per l'amor di Dio, l'ho sempre detto, voi siete testimoni, anzi sono stato sempre, ho sempre detto che ero un diciamo simpatizzante del, del Palermo però chiaramente facevamo due strade diverse non potevamo assolutamente ma io ero convinto e sono convinto che se fosse eh, se avessimo concluso quel, quel campionato certamente non, non l'avremmo perso quest'anno niente ovviamente aspettiamo diciamo la Lega però più che della Lega aspettiamo un attimo cosa ci, di, cosa ci, ci diranno del campo dopo il sopralluogo che è stato fatto pochi giorni fa ci, mi sembra che ci sarà sabato un altro sopralluogo se dovessimo trovare il punto d'incontro con la Lega chiaramente io voi lo sapete non mi tiro indietro e quindi sarà la Lega Pro se ciò non dovesse accadere non per colpa nostra non voglio dire di chi ma si capisce per colpa di chi Chiaramente siamo, saremmo costretti a fare un altro campionato di Serie D a vincere, vero mister? Assolutamente. No, è meglio che lo dico prima, perché altrimenti poi dopo non andiamo bene. Ah, <ride> ah, <ride> ah, <ride> ah, 
diciamo che ne siamo pronti, che, però che richiamo un po' la Lega Pro anche. Eh, però io la speranza della Lega Pro non la perdo, perché abbiamo, ci sono tanti sacrifici economici e tanti sacrifici di tutto lo staff passato e presente ma soprattutto dei ragazzi che hanno giocato con noi che io ringrazierò sempre perché l'anno scorso tutti hanno sudato la maglia e l'obiettivo lo avevamo quasi centrato ripeto però devo ringraziare tutto lo staff e tutti i calciatori dell'anno scorso perché abbiamo fatto veramente qualcosa di permettetelo di stellare non perché siamo stati la miglior difesa o magari il terzo attacco se non va derrato o terzo, quarto eccetera ma perché abbiamo, abbiamo espresso veramente bel gioco e ripeto non c'è stato un calciatore che non abbia sudato la maglia a me quello interessa chi verrà al Savoia dovrà sudare la maglia altrimenti a dicembre se ne può andare la porta è aperta quindi siamo tutti qua con lo stesso eh, intento e quindi io spero e ci credo di fare un campionato di vertice ma soprattutto un campionato da eh, squadra che si deve distinguere grazie sapersi distinguere è una prerogativa del nuovo direttore sportivo non a caso viene da Lavellino una piazza storica in Campania ma in tutta Italia do la parola al direttore perché, per presentarsi per avere un primo approccio con gli ospiti con i giornalisti e poi dopo aprire anche le domande prego direttore buonasera a tutti grazie per l'accoglienza e ringrazio la famiglia Mazzamauro il direttore Rice soprattutto l'ambiente anche in questi primi giorni ho ricevuto molto calore sui social e anche nella cittadina e sono molto contento di essere qui per me è una grande occasione professionale e umana e ci tenevo a salutare il mio predecessore a fargli anche un augurio e i complimenti per il lavoro svolto e inizieremo da, da qualche giorno già abbiamo iniziato un percorso professionale tutti insieme per fare comunque del Savoia una realtà importante nel panorama nazionale anche a livello di settore giovanile con il nuovo responsabile con cui abbiamo grandi affinità e quindi tutti insieme vogliamo regalarci una stagione importante. Buona serata, poi sono a disposizione per domande e qualsiasi curiosità. Anche autografi ha detto il Presidente. Conservate gli applausi anche per un video che vi mostrerò del direttore Musa con quattro parole chiave che riassumono quella che è un po' la sua ideologia di lavoro. Respirare la città, uno che ha respirato città importanti come Napoli è mister Salvatore Aronica che mi sa che si sta chiedendo se è più difficile marcare Drogba o allenare qui a Torre Annunziata, adesso glielo chiediamo, prego mister. Buonasera a tutti, grazie per l'ospitalità, sicuramente doveroso ringraziare la famiglia Mazzamauro che ha puntato so, sul sottoscritto, allenatore giovane, quindi devo dire che il presidente ha avuto insieme ai direttori eh, fare questa scommessa e quindi cercherò in tutti i modi di ripagare quella che è stata la fiducia riposta nei miei confronti, eh, dopo quello che ha detto il presidente eh, posso solo dirvi che bisognerà fare meglio dell'anno scorso se sarà Serie D, se poi dovessimo approdare una categoria superiore sicuramente allestiremo una squadra competitiva per togliere e regalare qualche soddisfazione alla gente di Torre Annunziata. Perfetto, io ci tenevo a sottolineare che il grande passato applauso meritato. Riguardo uh, marcare Drogba o allenare a Torre Annunziata, una cosa l'ho provata, eh, da due giorni sto incominciando a provare a vivere la, la città e mi auguro quanto prima di iniziare, siamo già programmando e carichi per un ritiro intenso e quindi colgo l'occasione per preparare il capitano Pozziello che è stato in vacanza da sei mesi a cercare già di mettersi al lavoro che ci sarà da correre.
Per quanto riguarda il mister ci tengo a sottolineare che è una figura importante del calcio italiano, ha disputato anche parecchie partite in Champions League, adesso lo vediamo nella nuova veste e all'inizio ha tanta voglia di fare, ha già dimostrato in un settore giovane di un club professionistico e quindi iniziamo da qui. Iniziamo da qui e proseguiamo con il capitano Ciro Posillo che se mi raggiunge gli voleva lanciare un messaggio, non so se alla piazza, ai giornalisti, dimmi tu. Buonasera, eh, ci tenevo a ringraziare particolarmente la, la società per avermi rinnovato ancora una volta la fiducia. Sono onorato veramente di essere per il terzo anno il capitano del Savoia. Eh, non vedo l'ora di iniziare, di mettermi a disposizione del mister per cercare di raggiungere insieme risultati importanti. Naturalmente, come ha detto il mister, ci sarà da lavorare tanto e non vedo l'ora perché siamo stati veramente tanto tempo fermi. Ciro, se resti qui, dopo gli applausi, ti faccio vedere un bel video di un grande difensore, secondo me. Si, spostati un po' di là. Mi sa che c'è anche l'immagine con Drogba, giusto? Prossimamente l'avremo a Torino. Palla dentro, il colpo di testa, il gol del capitano Ciro Pozziello. Ma c'è non attenzione, Pozziello. Ciro Pozziello. Andiamo a ruota anche l'altro numero 6 storico, Salvatore Aronica. Ciro ci teneva anche ad aggiungere un'altra cosa, prego capitano. No, inerente a questo video, vabbè, eh, diciamo l'idea proprio, il pensiero di essere allenato dal mister eh, mi affascina tanto perché poi eh, ha fatto il calcio vero, il calcio che conta, poi sono, sono il suo stesso ruolo quindi a 30 anni imparerò ancora qualcos'altro. Grazie capitano. Io so che c'è un nostro dirigente qui al tavolo che ha giocato a calcio per il ruolo, non me lo ricordo, quindi se il direttore Giovanni Rice mi ricorda il ruolo e poi mi dice quello attuale che è direttore generale operativo è grande macchina organizzativa che parte tutta da lui. Prego direttore. Ma io ho giocato a calcio nei dilettanti e mi sono dilettato a giocare a calcio, poi ho capito che il calcio giocato non faceva per me, io ho intrapreso una strada, poi ho trovato un presidente che ha che ha voluto credere in me e, e credo che rispetto ai, ai miei successi calcistici eh, che sono veramente miseri eh, spero di poterlo ripagare con dei successi professionali nel ruolo di, di direttore generale ci tenevo solo a dire che è il terzo anno che siamo seduti qui tutti insieme e come ogni anno eh, cioè, ci sono sempre dei rumors che eh, comunque contraddistinguono l'estate Torrese. Io, io come chiedo sempre, come dico sempre, finché vedete questo signore alla mia sinistra seduto qua dovete stare tranquilli e quando non lo vedete dovete stare tranquilli lo stesso, perché non significa che la società non stia lavorando, non significa che la società non stia programmando, l'abbiamo sempre fatto, lo facciamo sempre, sempre in silenzio, come giusto che sia, arriverà il momento di, di, di far vedere il nostro lavoro però è anche giusto che rispettare i nostri tempi. Eh, in questo momento, è inutile negarlo, accarezziamo tutti quanti la, il sogno di una categoria più importante. Ecco da dove nasce l'esigenza di professionalizzare un po' di più la società in, in quei ruoli, in, quei, in quegli apparati dove eh, è necessario che sia così. Eh, Sono molto contento del lavoro che svolge la comunicazione, ritengo che la nostra comunicazione, la nostra esposizione sia già a livelli di società professionistiche eh, per l'ottimo lavoro fatto da Francesca e da tutti i ragazzi che collaborano con lei eh, dobbiamo potenziare ovviamente altri, altri compartimenti tipo il marketing, il merchandising ma anche lì ci stiamo muovendo 
sicuramente uno dei nostri progetti è quello di rendere eh, il tifoso ancora più vicino alla società con delle scelte chiamate a quindi votare, eh, renderli partecipi di quello che è la nostra, la nostra vita quotidiana sui campi ma anche in alcune scelte eh, strategiche eh, invoglieremo la tifoseria con ovviamente eh, i nostri canali a, a dirci la loro perché comunque siamo sempre stati attenti a quello che è il volere della piazza eh, voglio solo ricordare perché molto spesso passa sempre in secondo piano lo è passato gli anni scorsi e secondo me non è giusto che dietro a tutto questo c'è sempre il lavoro di Renato che non è mai presente, non è mai pubblicizzato anche per sua volontà ma uh, è, la vera, è la vera mente, è, è la persona con la quale ci confrontiamo quotidianamente sia dall'aspetto tecnico che sull'aspetto coordinativo e che, e che ci dà ovviamente mh, anche la forza per, per andare avanti nonostante a volte ci siano anche dei problemi come in questo momento dove non conosciamo ancora la categoria ma che comunque la società si è mossa. Eh, ovviamente aspettiamo il lavoro, il lavoro di Carlo che è intenso e quotidiano al quale auguro ovviamente di vivere eh, quei momenti che ho vissuto anche io qui a Torre Annunziata e sono convinto che Carlo darà tutto se stesso per questa, per questa società e la piazza lo ripagherà come ha ripagato noi in, durante tutto quest'anno e poi ovviamente il presidentissimo Ciro che alla fine è, è quello per il quale noi facciamo tutto ed è quello che si deve sempre divertire e deve avere la gioia di venire al campo come l'ha sempre avuta. E sono sicuro che la piazza eh, farà sempre in modo che Ciro sia contento e felice di venire a vedere la partita. Poi a noi, a noi spetta il compito di, di portare a casa la vittoria, ma come dicevo stamattina a ranghi riuniti con tutto lo staff, la vittoria non arriva solo dai 90 minuti, la vittoria arriva da un lavoro quotidiano che devono fare tutti e tutti devono dare il 1000% per questa società come lo dà il Presidente in primis. È una cosa che è doverosa farla per il Presidente e per la società che rappresentiamo per il blasone di questa piazza. Quindi il mio augurio al Direttore Nuovo e ovviamente anche a Pasquale Ottobre che ho venuto fortemente qua e non perché sia di Torre Annunziata ma perché ne riconosco la professionalità e ovviamente al mister Aroni che è lo staff, è quello di regalarci eh, dei momenti felici, delle vittorie e di portarci più in alto possibile, perché lo merita la piazza, lo meritiamo noi, lo merita la presidenza, lo meritiamo tutti in una categoria superiore e, la, e speriamo di ottenerla. Se non dovesse arrivare ce l'andremo comunque a giocare su tutti i campi e lasceremo il sudore su tutti i campi, come abbiamo sempre fatto con Ciro in testa. E lo faranno tutti i ragazzi, perché come ha detto il Presidente questa sarà una squadra di operai. Noi non abbiamo bisogno dei nomi altisonanti, noi abbiamo bisogno di ragazzi che buttino oltre l'ostacolo il cuore. Perché solo così si raggiungono obiettivi importanti. Sono sicuro del lavoro di Carlo e di Renato che è intenso quotidianamente. E abbiamo tutti voglia di, di, di iniziare questa nuova stagione per per finalmente ritornare in campo è una normalità che ci manca da molto tempo. Grazie. Prima di proseguire, mi date la grafica dedicata al nostro Presidentissimo? Perché vorrebbe licenziarvi tutti, non l'avete ancora mandata in onda, quindi adesso è un problema. È vero Ciro? Vuoi dire qualcosa? Bianchiale? No? Lo diciamo dopo la prima giornata? A posto, benissimo. Com'è? Ti piace? Bella, eh? Ringrazio Annunzio. È opera sua. Grazie. Non ho citato Renato Mazzamaro, non per dimenticanza, è il nostro vicepresidente e il nostro football manager addict, diciamola così, all'inglese, perché li conosce tutti. Non c'è un giocatore dal 2010 al 1980 che lui non, non conosca. A proposito di questo c'è una grafica, perché io so che dopo mi farete al direttore, al presidente, una bella domanda. Quella sul mercato, al momento abbiamo Ciro che vale per 11, però ne arriveranno altri mi date se voi a social quiz? ok ve la mostro grafica sempre a cura di Nunzio il Cigno Iovene questa uscirà domani sui social, è una piccola anticipazione ci saranno tre ufficialità che ne daremo e daremo degli indizi il tifoso che poi 
indovinerà i nomi dei tre calciatori, qualcuno ha già uscito sui vari siti, qualcuno no, vincerà un, uno sconto del 10% sul nostro merchandising, quindi mi raccomando domani verso le 16, più o meno tutti quanti online su Facebook. Possono partecipare anche i giornalisti, quindi chi vince magari ha un premio speciale. Andiamo avanti e passiamo al responsabile del settore giovanile Pasquale Ottobre che è attore annunziato e più conosciuto di tutti quanti noi messi insieme, facciamo vedere un video. Capitano, appartenenza, futuro volantino, cede il microfono a lui. Prego. Innanzitutto buonasera a tutti. Eh, devo dire la prima cosa che nonostante sia alla mia quarta presentazione sotto questi colori, per me è sempre emozionante. Oggi sono felice e quindi mi va pubblicamente di ringraziare il direttore generale Rais e soprattutto la famiglia Mazzamauro che mi hanno voluto in questo progetto e mi hanno voluto anche dimostrare da subito grande considerazione e grande stima questo per me è un motivo veramente di soddisfazione ma anche una grossa responsabilità perché tra le tante, tra le, tra le tante o tra le poche cose che ho imparato nella vita è quello di non deludere mai chi ha fiducia in te loro mi hanno dimostrato fiducia e quindi eh, mi adopererò da subito per cercare di tirar su un buon settore giovanile L'importante è che parli il presidente, io no. <ride> allora, passiamo a un'altra figura molto importante che è già stata presentata nel corso dei mesi scorsi, che però è una figura mh, fondamentale sia per il settore giovanile ma soprattutto per i valori che, che porta con sé. Ciro Sarno, presidente onorario del settore giovanile, perché è una figura importante. Lui nasce nel mondo della politica, è legato ai giovani e fondamentalmente noi vogliamo instillare nei giovani dei valori positivi, quelli della politica sana ma anche di persone professionisti che hanno studiato e che conoscono il nostro territorio. Quindi cedo la parola al Presidente. Grazie, Grazie. mi alzo un attimo perché sono più comodo stasera. Allora, datemi l'opportunità innanzitutto di ringraziare il Presidente e amico Alfonso Mazzamauro, eh, il figlio Renato, la moglie Ciro che mi hanno voluto in questo percorso qui a Torre Annunziata. Per me sicuramente è un percorso entusiasmante. Uh, ho sentito un po' in tutti gli interventi parlare di uh, scelta se faremo la, i professionisti o meno io penso che già il parterre che è seduto a questo tavolo è un parterre di una società che punta a fare il professionismo io penso che poche società in Campania possono avere il piacere di avere vicino un presidente come Alfonso Mazzamauro persone nello spessore come Giovanni, come Carlo, come il mister Aronica, il mister Compagno abbiamo puntato nel settore giovanile come persone come Pasquale Ottobre che sono esempio veramente di valori importanti da trasmettere ai giovani. Come, che cosa vogliamo dire? È chiaro che non dipenderà soltanto da noi, non dipenderà soltanto dalla società Savoia se l'anno prossimo, se qui a settembre inizieremo tra i professionisti o meno, dipenderà da, da tanti altri fattori e sono certo che chi avrà il compito di dare una mano a questa società dovrà fare qualsiasi tipo di sforzo per non far perdere questa occasione alla città. La squadra di calcio sì è del presidente Mazzamauro ma chi ha dei ruoli istituzionali deve capire che la squadra di calcio è il patrimonio di un'intera città quindi non si può fallire quando c'è una società del genere e degli obiettivi così prestigiosi quindi dovremmo fare di tutto ed è chiaro che se questa cosa non debba accadere io sono convinto che Ciro e gli altri dieci che andranno in campo la domenica non se la andranno a giocare la Serie C ce la andremo a prendere domenica dopo domenica con i risultati quindi questo è fondamentale perché qui a Torre Annunziata si respira un'area importante di calcio ed è opportuno che dove ci sono dei sacrifici da parte di persone come Alfonso dall'altro lato ci siano degli impegni seri per ottenere degli importanti risultati quindi grazie e forza Savoia
Parlavamo di obiettivi da raggiungere in 11, ma al di fuori degli 11 in campo c'è un'altra squadra che gioca al di fuori del campo, ve li vado ad elencare e sono i membri dello staff tecnico e medico, vice allenatore Rosario Compagno, poi Corcione, Santoriello, Pergola, Fico, Vecchione, Contrada, Mascolo, Esposito, Porpora. Chiudiamo con un bel applauso per tutti i membri dello staff e poi voglio lasciare la parola al mister Rosario Compagno, ex Savoia, indimenticabile ex Savoia. Arriva il microfono. Buonasera a tutti. Il Presidente, il Presidente ha detto che non c'è ancora la certezza della categoria, però io sono, sono contento perché l'organigramma che è riuscito a fare la proprietà è veramente un organigramma importante. In poche società penso che si possa vedere delle figure così ben precise. Cioè ogni, ogni, ho avuto modo in questi due giorni di poter conoscere, di parlare con, con qualcuno di loro. E effettivamente è un piacere poter dialogare perché dall'analista dall all'addetto stampa, dal segretario, da tutti quelli in cui noi abbiamo avuto modo di poter conoscere, vero, veramente posso parlare di un organigramma veramente pronto per categorie professioniste. Quindi il Presidente... Parla di una categoria che ancora non si conosce, ma secondo me la proprietà ha già, ha già e sta lavorando per una categoria importante. Poi per quanto riguarda il eh, mio avvento qui, sono molto felice perché eh, la Campania la considero un po' come la Sicilia. Io quando mi trovo in Campania, l'ho fatto da calciatore per alcuni anni, eh, mi sento come se fossi a casa mia. Sono venuto anche a Benevento da calciatore e ho vinto il campionato. A, a Savoia ci mancava poco e quindi siccome penso che sia, possa essere un anno importante ho vinto a Palermo nonostante, come dice il Presidente, il coronavirus ci ha aiutato però abbiamo vinto e quindi siccome mi piace vincere e nel calcio è bello poter vincere appena il mister Aronica mi ha dato questa possibilità lui mi ha detto di poterlo seguire, appena poi mi però ha aggiunto, guarda, è probabile che si possa concludere a Savoia, ero non strafelice. Il giorno dopo sono andato in sede al Palermo, non avendo ancora firmato il contratto con Savoia per farvi capire quanto ci tenevo e ho salutato dicendo che questa opportunità in una piazza che mi ha dato tante emozioni non poteva sfuggirmi. E io ricordo ancora una mia fotografia che, che ho rivisto nel sottopassaggio, il dispiacere che, che avevo nel vedere quella curva a cui non abbiamo potuto dedicare la promozione in Serie B è un qualcosa che mi è rimasta dentro e mi auguro che possa, possa verificarsi un'ulteriore vittoria per dimenticare quell'amarezza che mi ha dato quel giorno all'Olimpico Guardavo Luca Spinosa Presidente vuole aggiungere qualcosa? Ah, per le prossime partite. Al momento non abbiamo potuto presentare la campagna abbonamenti visto che siamo ancora in attesa di disposizioni. Guardavo Luca Spinosa perché è lui che dirige il quartier generale e in ottica maglie, vedete, girava alle vostre spalle. E abbiamo un'altra novità, quella relativa a una delle maglie di gioco con cui scenderà in campo Ciro Posiello, così come gli altri compagni di squadra. Una maglia sarà scelta dai tifosi, ci saranno varie grafiche, varie colorazioni e quindi i tifosi, visto che i Savoia sono loro, sceglieranno una delle, delle maglie. Perfetto, hanno parlato tutti, ce ne andiamo, no sto scherzando, parola ai giornalisti. Massimo due domande a testa, gira la ragazza col microfono, quindi alzate cortesemente la mano e vi presentate. Nome, cognome e testata, prego. Chi inizia? Ernest? Giovanni Davino, prego. Buonasera a tutti, eh, ben ritrovati con chi ci vedevamo già gli scorsi anni e benvenuto al mister, eh, al nuovo direttore. Volevo fare due domande, una al presidente e, eh, o al direttore Rice, chi, chi mi vorrà rispondere, e un'altra al, al nuovo direttore sportivo. Al presidente eh, e al direttore volevo chiedere, presidente lei prima ha parlato chiaramente della, della questione stadio, no? che è il... Eh, 
l'argomento non centrale. essere cattivo però. no 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 che è l'argomento centrale un po' del, del momento perché è ovvio che tutta la piazza di Torre Annunziata aspetta soltanto di sapere quale sarà la categoria però io le volevo chiedere se lei dovesse fare una previsione no? visto che anche lo stesso sindaco aveva parlato di due strade percorribili no? quella della deroga da parte della Lega Pro e quella poi della eventualità di sistemare lo stadio nei tempi se lei dovesse avere fiducia in una delle due strade secondo lei qual è quella più percorribile? Cioè le maggiori possibilità di vedere il Savoia Lega Pro sono nel caso in cui arrivasse una deroga o perché si potrebbe riuscire a sistemare lo stadio nei tempi? Le avevo detto di non essere cattivo <ride> grazie Stasera ci deve essere anche il sindaco, però è impegnato in un'altra... Infatti l'avrei fatta a lui questa domanda. Eh, invece tutto ha scopito. <ride> allora, diciamo che voglio essere un poco, anche sotto questo profilo più elastico, politico. ok? Diciamo che, ehm, non bugiardo però, diciamo che speriamo che ci sia una deroga, però da come mi ha detto il sindaco, loro sono pronti a dottemperare a quanto previsto dal regolamento i tempi. Lì è un problema, perché i tempi dovrebbero essere entro, se non vado errato, correggimi, il 20 agosto. Quindi siamo a meno di un mese. Quindi dobbiamo, dovremmo vedere cosa fare di questo campo, perché fin quando bisogna mettere i sediolini la sorveglianza, la videosorveglianza eccetera, penso che i grossi problemi non ci dovrebbero essere. Per il manto è lì dovete chiederlo al sindaco perché ci sono varie ipotesi, però non sto a me dirlo, quindi l'unica cosa, la speranza è che l'idea del sindaco sia quella più breve che ci permetta di fare questo campionato qui, perché la deroga lo potremmo fare altrove. Ma il problema lo stiamo vivendo con la Turris, lo so questo nome non vi è molto... Però, e però bisogna essere prima sportivi e poi dopo tifosi. Quindi adesso stiamo vedendo che la Turris con un campo che onestamente è ubicato non bene come il nostro, ma sta avendo grossi problemi anche loro, anche stanno avendo grossi problemi anche loro. Quindi diciamo che tutto sommato i problemi non sono solo del Savoia, ma secondo me di mezza Italia e questo ci può aiutare. Ci può aiutare perché se fosse un problema solo del Savoia, beh insomma eh, credo che nessuno ci potrebbe mai dare una mano. Però dato che è un problema comune, secondo me la deroga ci potrebbe anche essere. Ok, grazie. Eh, invece al direttore do il benvenuto da parte mia. Eh... Non le chiedo eh, i nomi dei nuovi acquisti perché sono sicuro che non me li darà, però eh, le chiedo, eh, visto che il Presidente ha elogiato molto la squadra dello scorso anno, al netto dei calciatori che sono andati via, se nelle sue intenzioni e in quelle della società c'è quella di riconfermare qualcuno eh, della, della scorsa annata. Grazie. Grazie per l'augurio. La, la, sicuramente... Sicuramente è nelle nostre idee ripartire da, da alcuni calciatori importanti della, della scorsa stagione che hanno svolto un ruolo importante, stiamo lavorando in tal senso, nei prossimi giorni ci saranno degli incontri importanti in questo senso, quindi ci sarà sicuramente qualche altro compagno di, di Ciro che continuerà a vestire la maglia del Savoia. Scusami, tu hai, hai giustamente chiesto, anzi più che chiesto, detto non, non ci direte i nomi dei calciatori. Vi voglio fare una preghiera, ve la faccio ogni anno, ve lo, la rifaccio quest'anno. Non, non scrivete. Vi spiego il motivo, perché ogni volta che esce un nome non lo possiamo più trattare. Perché scusami Ciro, tu non rappresenti i calciatori in questo momento. Appena sentono... Qualche, eh, sentono di essere avvicinati al Savoia appena li chiami il prezzo vola e non li possiamo prendere quindi i nomi che farete non saranno da noi presi ma non per nostra volontà perché chiaramente non lo possiamo fare per una questione economica perché oggi un calciatore che può valere un euro se iniziamo a scrivere vale due e mezzo non due è vero direttore? quindi 
vi prego per il bene del Savoia non fate nomi mano a mano che chiuderemo eh, i, diciamo, gli accordi ve lo comunicheremo sarà una nostra felicità comunicarvelo anche perché io vorrei fare veramente, un, veramente dei complimenti a Renato e a Carlo che stanno lavorando ma veramente 24 ore su 24 e secondo me ad oggi hanno contattato più di 100 calciatori quindi state tranquilli che la squadra verrà fuori grazie Buonasera a tutti, sono Francesco Sabatino di Metropolis, volevo fare una domanda a mister Aronica, al di là dei sistemi di gioco che come si dice lasciano il tempo che trovano, volevo chiederle eh, a livello di atteggiamento che cosa vorrà vedere dai suoi ragazzi in campo in vista della prossima stagione? Diciamo che a prescindere appunto dal sistema di gioco, dei moduli, dei numeri, quello che è eh, non possiamo prescindere l'atteggiamento, la, la malizia, la cattiveria, la grinta, eh, l'organizzazione, tutto quello che serve ad una squadra di calcio per eh, raggiungere l'obiettivo finale che è quello che è la vittoria. Quindi a parte l'aspetto tattico e tecnico e fisico che chiaramente quelle sono le basi che si buttano in ritiro per iniziare una stagione nel migliore dei modi, eh, chiaramente quello che crederò, chiederò ai ragazzi che sono prerogative che hanno contraddistinto la mia carriera è quella di non mollare mai, di avere tanta grinta, di avere tanta voglia e di avere la meglio sull'avversario, sportivamente parlando, l'obiettivo è entrare in campo e cercare di ottenere il massimo e a fine partita guardarsi in faccia e dire che si è dato tutto. Prossima domanda. Buonasera, Ernesto Limito in Gazzettino Vesuviano. <ride> no, innanzitutto volevo ringraziare il, il Rosario Compagno che ha rammentato quello che era il, lo stadio Flaminio, cioè lo stadio olimpico con quella curva laziale tutta bianca e speriamo di poter fare la stessa cosa anche questa. Al mister un ricordo soltanto. Lei si è dichiarato giustamente un giovane allenatore. L'ultimo giovane allenatore che è venuto a Torre Annunziata si chiama Gigi De Canio. Le auguro la stessa fortuna. Ecco qua sempre, perché no? Assolutamente. Ecco qua, presidente al direttore. Come si fa a preparare una squadra senza sapere dove si va? No, eh, perché questo è una curiosità. Allora la curiosità è facile, non è di difficile risposta, l'ho detto prima, prendere gli uomini, perché gli uomini fanno anche la categoria e poi stiamo, stanno, io no, stanno facendo una squadra che può essere adattabile sia in una categoria che nell'altra, perché è fatta da professionisti e di persone che comunque hanno fatto questa categoria, cioè significa la C, no? Quindi, persone che comunque abbiano giocato in C e persone che si sono fatte valere in D quindi mh, a noi non, non ci fa paura eh, fare una squadra double fast assolutamente e un'altra cosa Presidente glielo dissi anche l'anno scorso e non fu possibile farlo ma visto che molti torresi stanno fuori e lei lo sa benissimo come seguono eccetera non possiamo cercare di trovare un mezzo di comunicazione magari Ricordandoci con la Lega sia in D che in C, ecco, stiamo sarebbe... studiando anche questo. Con un abbonamento, un mini abbonamento. Stiamo studiando cosa... anche questo. Eh, Carlo ecco. Musa, il direttore generale, mio figlio, stanno studiando anche oh, questa. Che bella notizia, questa è una sì. bella notizia. Cercheremo di stare vicino a chi sta fuori. Anche se solo grazie. radiofonicamente qualcosa faremo. Basta anche una piccola cosa. Volevo, volevo fare una precisazione e un complimento a Mister Aronica. E questo lo devo dire davvero a tutti, a lui non l'ho detto ancora. Tutte le volte che ci siamo visti non ha fatto un nome di un calciatore, è una volta che mi capita, ha solamente detto le caratteristiche e il ruolo, vero Carlo? Non ha mai fatto il nome di un calciatore, altri vengono qui già con un... Con, mai, non ha mai fatto il nome di un calciatore e questo gli, veramente gli faccio i miei complimenti, grazie. grazie, grazie. 
Ci sono altre domande? Va bene così? Andiamo avanti. Abbiamo un ospite speciale, special guest della serata che per me è la foto dell'anno, forse dell'ultimo decennio, scattata sempre all'annunzio giovane, ma dopo mi pagherà per tutte queste citazioni, il signor Antonio Servillo, che per tutti è semplicemente Antonio. Se mi raggiunge qui abbiamo due regali per lei e li consegna il capitano. Venga signor Antonio, venga. Signor Antonio, io so che lei desidera una cosa da tanto tempo, l'ho letta sui social e poi me l'hanno detta anche altre persone che ho incontrato. E lei viene dal mondo del tennis, sì. però poi ama il calcio, va in curva, però poi dalla prossima stagione, quando si potrà entrare, entreremo sia in tribuna che in curva, avrà pass o l'area, anche magari a fianco al presidente, perché è la zona del presidente si mangiano i pasticcini, quindi è la zona migliore dello stadio, lo assicuro. Può mangiare i pasticcini, chiede il presidente. Eh, Maria, vieni. No, no. <ride> allora, io devo scegliere tra la curva e la tribuna. Ho capito allora, bene. Il sì. il allora, il mio cuore è alla curva. Però, dato che sono diventato vecchietto, va bene la tribuna. Quindi, quando c'è il sole, andiamo in curva a cantare con gli altri tifosi. Quando invece c'è vento, c'è pioggia, andiamo in tribuna. E invece in tribuna, insieme al presidente, quando ci vuole andare? Ci vuole andare oppure preferisce no? No, non ho capito. A fianco al presidente. Lei vuole vivere la partita a fianco al presidente, che la vive con molto pathos. Accetta questo invito del presidente. Perfetto, l'accetta. C'è cioè Ciro che ha due regali per lei. Che è successo? Io avevo scritto una cosa per la curva. Bellissimo! Abbiamo un po' di luce cortesemente, mi date un cellulare, un po' di luce? Non la trovo, abbiamo tempo, non si preoccupi signor Antonio, siamo in diretta quando vuole, tanto staranno tutti quanti a sentire lei, mi mantiene questo un attimo. Bellissimo, vuole leggerlo lei o lo leggo io? Lo legge lei? No, 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 lo legge lei, legge lei. Siete la curva più bella d'Italia, con i vostri cori e i vostri canti. Date fiducia e dignità alla nostra squadra. Bellissimo, due regali ci, ci sono, due. Allora, giratevi un attimo in maniera tale che anche da casa vedono i regali che ci sono per il signor Antonio. Due regali, sì. Una maglia del Savoia originale e indossata dai nostri calciatori. Una foto, mettiamoci in posa. Signor Antonio, nuovo acquisto dell'US Savoia 2020-2021. Giocatore migliore dell'anno. E c'è un'altra cosa. Vediamo un po'. Attento, Ciro. Ok. Un attimo perché c'è una sorpresa. Eccolo. Sistemiamola qui. E il capitano ci legge cosa c'è scritto. La US Savoia 1908 conferisce a Antonio Servillo la qualifica di socio onorario per il senso di appartenenza, la lealtà sportiva e l'amore per la gloriosa maglia bianca dimostrati nel corso degli anni. Torre annunziata 2107-2020. Mettetevi in posa, guardate Nunzia, guardate gli altri fotografi. Signor Servillo, guardate a me. Guardate Nunzio. Vuole aggiungere qualcosa, signor Antonio? Prego, il microfono è suo. 
No, voglio ringraziare, io non merito tanto, non sinceramente. Merito sono emozionato e sono commosso e ringrazio tutti quelli che in questo momento sono presenti e aiutano e fanno il tifo per il Savoia. E è una vita che faccio il tifo per il Savoia e spero che vada sempre bene. Ok? Grazie, grazie. Grazie, grazie di tutto, grazie. Sono, sono commosso, grazie. Complimenti e ci vediamo allo stadio appena possibile. Certamente, grazie. Con i dolci. Grazie. Salutiamo anche la signora Maria Servillo che ha accompagnato il signor Antonio. Prego signor Antonio. Ultimo momento della serata, non per importanza, un occhio e uno sguardo al futuro, Savoia Esport, un progetto nato da pochi mesi che ha già dato grandi risultati. Siamo nella finaletta e il Presidente è stato contentissimo di questa finale raggiunta. Saremo a settembre a Gallipoli per giocarci il titolo. Mattia Meo non può tornare a Torre Annunziata senza la vittoria perché altrimenti cambia paese di residenza. Mattia Meo, capitano del Savoia Esport. Buonasera, buonasera a tutti. Un ringraziamento in primis alla famiglia Mazzamauro, al direttore Rais e anche a Francesca che mi segue praticamente giornalmente. E anche un benvenuto al direttore Musa e al mister Aronica. Ti spiego per chi non conosce il Savoia e Sports. Il Savoia e Sports è una squadra che milita su FIFA 20. L'anno prossimo giocheremo su FIFA 21 e in pratica noi siamo sulla modalità pro club per chi non conosce il pro club è una modalità 11 contro 11 nel senso che ognuno, quindi io con altri 11 ragazzi siamo in campo quindi ognuno ha un ruolo, io sono difensore centrale e ci sono il portiere, l'attaccante e il centrocampista e quindi ognuno ha il suo ruolo e gioca con un giocatore e quindi questo è un po' in breve cos'è la modalità pro club noi militiamo in due leghe nazionali che sono amatoriali che sono VPG in cui siamo in Serie D e Poseidon League in cui siamo in Serie A e forse saliremo in Major League. E poi giochiamo la I Serie D, organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, nella quale appunto, come ha anticipato Francesca, siamo alla Final 8 con altre appunto sette squadre e ci andremo a giocare il, la prima, il primo campionato sperimentale e-sports nazionale ufficiale perché purtroppo delle altre leghe superiori come Serie C, Serie B o Serie A non è stato ancora fatto, il primo campionato ufficiale e sports è stato quello della Lega Nazionale Dilettanti alla quale abbiamo avuto il piacere di partecipare e alla quale andremo a Gallipoli a fare la, la final eight insieme anche a Francesca, un mio compagno, al mio vice capitano e anche al direttore Rais che si viene a fare due giorni di vacanze insieme a noi <ride> e, da gennaio da gennaio, grazie al direttore, grazie a Francesca, è, è cominciato quello che per me è un sogno, perché io da, da sempre, da, fin da piccolo, vado, vado allo stadio con mio padre, che, che saluto, che è a casa, e fin da piccolo volevo militare nel, nel Savoia, e nel mio piccolo, anche se sulla PlayStation 4, io lo sto facendo con la fascia di capitano sul, sul braccio, con il numero 6 come il capitano, con il suo ruolo sulle spalle, e, ed è davvero per me un sogno, sto vivendo un sogno e spero che grazie alla società questo sogno va avanti ancora per molto e ci possiamo togliere delle soddisfazioni anche sotto questo punto di vista in questo campo che grazie alla pandemia sta prendendo sempre più, più piede in, in tutto il territorio nazionale e speriamo di toglierci qualche soddisfazione a livello proprio nazionale grazie qui dobbiamo vincere la sintesi è questa cioè, con Savoia Sports con... No, si deve sempre. sempre si deve anche in allenamento Giusto? Sempre, anche nella partitella. Vuole aggiungere qualcosa, Presidente? No, io faccio complimenti perché veramente sta dando lustro alla città e a questo nuovo tra virgolette gioco. È andata, io aggiungo semplicemente che siamo pronti, però poi non dico altro. Ci vediamo al giro. Grazie a tutti.